Good evening. Good evening, teacher. Hi, how are you? Fine, teacher. Glad to hear that. Nice. Welcome. It's Monday. Yes. Yes. Nice. Welcome, welcome to a new class. Today we have our video conference number 14. And today is? Four. Monday. July the 4th. Yeah. Monday, July the 4th. That's right. Oh my goodness, Odalis. She's going to be a listener. She cannot participate. Oh, that's so sad. Okay, Odalis, don't worry. Don't worry. Okay? Well, good evening, everybody. I hope you are fine. I hope you are okay. I hope nothing happens because of the rain. It was a terrible rain, terrible storm last Saturday, right? So many people are suffering or having a bad time, but hopefully we are all okay. So let's get started. This is our video conference number 14, as I mentioned before. And this is, oh, Jesus, wait a second. I need to, this is not Friday, it's Monday. I made a mistake here. Monday, 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 okay. Monday, July 4th of 2022. So the class objective, at the end of the session, participants will be able to use prepositions of time that what the class is going to be about. And of course, that was the topic, how to use prepositions of time, okay? And we're gonna start with an agenda from Mrs. Robles, but, before doing that, let's see how we are doing with the attendance. Let's see how many people are able to connect today. Let's see what we can identify from the attendance. One second, please. I just need to, yes, get to the correct date. Mm -hmm. Today is July 4th. Hold on. July 4th, on the 4th of July. Today is the United States Independence Day. Yes. All right, here we go. Andrea, ¿ha logrado Andrea unirse a la sesión? No. Andrea, Andrea. No, right? She's not here. Brenda, not here. Briseida, no ha llegado a la casa. Carlos, not here either. Cesar, hello. Hello. <laughs> How was your weekend? Present. <laughs> Did you have a good weekend? Relax. Relax, that's great. Douglas? Mr. Douglas, Douglas, how are you? He's focused on something um, else. Hi. <laughs> Hi, how are you? <coughs> nice. Ernesto Batres? Thank you, no problem. No, Ernesto? Ernesto Batres not here, right? Yes. Absent. Esmeralda. Absent. Estela. Absent. Yvonne. I think I saw Yvonne. Hi. Hi. Hello. Hello. I'm fine. Thank driving. You. Are you yes. driving? Yes. yes. Driving. Don't worry. Driving home. Todavía le falta mucho. Unos 10 minutos. 
Wow, you're fast. Be careful. <laughs> okay, Juan Cristobal. Present teacher. Hello, how was your Hello. weekend? Mm, relax. Relax. Okay. Yes. Kate Alessandra. Not here. Not yet. Okay. Mario Ernesto Lopez. Present teacher. Hello. Did you have a good weekend? Oh. ¿Cómo se dice aburrido? It was boring. <laughs> Much. It was Much boring. Alien. Very boring. It was raining. It was raining on Saturday, right? Yes. And yesterday? Uh, poquito. A bit. A little bit. All right. Mayra? Not here. Odalis? We start the listener mail. <laughs> okay. Listener, listener. Odalis Ramon. Present. Hi, good evening. Ah, uh, good evening too. <laughs> How are you? I'm fine. <laughs> nice. Glad to hear that. Not much rain in San Vicente? Not much. Nice. San Vicente is nothing. okay. Nothing actually. Yes, actually, it was yesterday in Ilovasca and it was not raining. Nothing. Yeah. It was cool. <laughs> All right. And the last one, Jennifer. Jennifer, no se ha logrado conectar. I don't know what happened. Briseida, how are you? I'm fine. Nice. Did you get home? ¿Ya logró llegar a su casa? Yes. Yes. Great. Okay. <laughs> Perfect. <laughs> nice. Awesome. Okay. Let's see. Ah, yes. Ya nos había dicho ahí present. All right. Veamos. Vamos a hacer un repaso, un mini repaso de los topics que vimos en la clase anterior. Y luego vamos a entrar de lleno con lo de los prepositions of time, que es la clase. El tema de la clase de hoy. Ok. Esta es la agenda de la señora Robles. So, Mrs. Robles agenda. At 7.15, ¿qué tiene ella? Meeting. With the Meeting marketing. with the marketing department. Exactly. At 8.30. Mm -hmm. Video call with the supervisor from West Company. That's right. Video call with the... Supervisor from West Company at nine. Workshop to the rest and development department to improvise the manufacturing process. Exactly. Workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. At 12. Workshop lunch. The workshop lunch, of course, in the workshop, in la capacitación, hay un espacio para almorzar, right? So, at 1.45? Second, second part of the second workshop. Second part of the workshop, that's right. And at 5.55? <laughs> then, tomorrow... A schedule to Mr. Lopez, new secretary in the That's right. Send tomorrow's schedule to Miss Lopez, who is the new secretary, and leave. Go home. All right. So this is Mrs. Robles' agenda. So when we want to practice one time, remember, that was last class topic. What time? Does Mrs. Robles have video call with the supervisor from West Company? She has the video call at 8.30, right? What time does she have the workshop lunch? She has the workshop lunch at 12. What time does she start the second part of the workshop? She starts the second part of the workshop at 1.45. Yes, so these are the type of questions you can ask related to 
Mrs. Robles' agenda. Yes? All right. Yeah. Entonces, vamos a hacer algo parecido a la agenda de Mrs. Robles. Primer paso, leerlo. Tratar de entender qué es lo que ella tiene que hacer, como los diferentes horas. Luego, escriben una agenda que más o menos describa lo que ustedes hacen en su rutina diaria. Y se la cuentan a su partner. Obviamente, ya hemos hecho este tipo de cosas, pero quizás no hemos dicho a tal hora. ¿Yes? Y la idea es que ahorita practiquemos la hora. The time, right? So you say, oh, I usually get to my work or arrive to my work at, well, in my case, a quarter to eight, seven thirty or a quarter to eight. At eight o'clock, I have the first class. At from eight to eleven, so I usually have. But yeah, we usually have a, a short break at nine. So after the first hour, at 11, we usually have a, a, a meeting with the staff. And at 12, we have lunch. At one, we start the classes from the afternoon and we finish at four. At four, I usually write grades reports or lesson plans. And at five, we finish. So at five, we usually, um, sometimes we have a, a small meal, a, a small meeting and we just leave, we just go home, okay? So that is in my case. But you have to adapt this agenda to your case, of course, to your reality, okay? Y compartírsela a su partner. No necesitan escribirla, pero si ustedes quieren tomar nota o se recuerdan de alguna vez que ya más o menos hicieron el draft, de que es, podría ser como su agenda diaria, lo hacen. Ok. So I'll give you five minutes to practice. Let's see, vamos a hacer tres grupos de tres, creo que ahí está. Three groups out of three, and there you go. Mario, ¿qué le pasa a los feos? No tiene ánimo. No more. No more. No. Ah, hoy sí, don Mario. Quiero ver. Primero dijeron que le repasáramos, vea. Ajá, repasáramos lo que es la, lo que ella mandó al grupo, que es la imagen de Mr. Robles, la agenda de Mr. Robles. Si gusta, leemos una vez cada uno. Sí, dale. Eh, 7.15 meeting with the marketing department eh, 8.13 video, video call with the supervisor for with West Company eh, Nike a workshop to the resort pues, uh, ya les comparto el, la imagen ok Ah. 
Ahorita se las comparto. ¿Ya las están viendo? Así es. Vale. Entonces. Dice Robles Agenda, dice. Sí. Vamos a leer las estas y vamos a hacer, de acuerdo a lo que entendamos de cada una, vamos a hacer una agenda de cada uno de nosotros. Ya. Hey, Mating, Mating White, the marketing department. Sí, dice que tiene una reunión en el departamento de marketing. Eh, con videollamada con el supervisor. A lo, no, no, sería referente a, lo, a la agenda propia de nosotros, dijo ella. Ok. Haríamos preguntas sobre lo que nosotros hacemos en el día, por decirlo. Eh, ¿Qué hace a las 8 de la mañana? ¿O qué... qué... Entonces, empezamos. Seven, seven, seven fifteen. Meeting with the marketing department, uh, eight, eight half. <laughs> Video call with the supervisor from the West Company. Nine o'clock, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. Uh, 12 at noon, workshop. Shop launch. Eh, una. ¿Qué sería la una? Wow. <laughs> one forty-five second part of the workshop. Fifty. Sería. 5.55 send tomorrow a schedule to Miss Lopez a new secretary and have así era sí Five fifty-five. Eh, suelen eso, no creo que todos nos trabamos. Five fifty-five. Five fifty-five. Five fifty-five. Uh -huh. Mucho cinco, eh. <risa> Esa es una, es una, ¿en qué? Una sí, lo que pasa es que como no, uno quizá no se acostumbra a tomar así las horas, ¿verdad? entonces por eso es Ajá. que no, no las relacionas tan rápido. Lo repetimos una vez cada uno y no hacemos nada. Sí, después hacemos el ejercicio. 7, 15, meeting with the marketing department. Department 8, 19, video, video call, with, call with the supervisor for Wisconsin. Tratemos de hacer entonces las seis, los seis ítems. Ya. Yeah. Ok. Ok. Bueno. Hola. Ajá. Lo, lo deja cortado.
Ese sí, estoy en la computadora y estoy buscando, si algo no entiendo, ahí lo estoy buscando en el teléfono. Ok. Entonces, uh -huh. hacemos lo, lo del, ¿usted entendió lo del diálogo? Debe un segundo, ya lo vamos a traducir literal, más o menos, cómo va esta. Come back to 7 a.m. I, I take a shower uh, at 7 and a half. I take my breakfast. En 8 club, uh, no, 16 to 8, I go, I go to work. I start, I start to work at 8 o'clock. En 12 club, o 12, uh, 12 p.m. o 12, déjame uh, olvidar como dice 12, 12 del mediodía. 12 12. Uh, I, I go home to take my lunch. And, uh -huh. At one o'clock, I start uh, a second time to work. And I go Two. home at 4 p.m. Uh -huh. This is my, my agenda every day. Eh, la, la antepenúltima dijo, perdón. At uh, 1 p.m. Uh -huh. Ahí está, inicio mi segunda jornada de trabajo. Uh -huh. Uh -huh. I'm, I'm finished at 4 o'clock, 4 p.m. I'm going home. At 4, 4 p.m. 4 p.m. go home. Veamos. Yeah. Lo mío sería entonces... Eh, Liz, eh, bueno, eh, Liz, tengo la duda. Hola, Liz. Hello. Eh, yeah. Sería de, de decir nuestra agenda... O sea, de preguntar la agenda de los demás. Por ejemplo, what do you at eh, o'clock? O no, sería como lo como des, estamos describir, haciendo con Ramón. Describir, exacto. Lo que están haciendo está bien. Describir lo que ustedes hacen en ah, okay. estas horas, sí, su agenda. Ok, gracias.
Vaya, entonces, I get up, eh, five, sorry, eh, I take, I take a shower, mm -hmm. six o'clock, what time? Six a.m. Six o'clock. Six o'clock. Okay. Uh -huh. Six o'clock. Okay. Yeah. I take my breakfast. Uh, seven o'clock. Seven o'clock. I go my work. Seven thirty five minutes EM. What, what time I, do you start to work? I my work eight o'clock. Fíjate que eh, no he puesto inicio porque no tengo ni hora de inicio mi trabajo. Eh, a veces, digamos, me voy a okay. las 7 de la mañana y llego a... Porque no estoy en un lugar, sino que ando visitando varios puntos. Me toca... Me voy de aquí de la casa a las 7 y si el punto retirado me queda hasta que salte peque, llego como a las 9 allá. Si empiezo aquí el puerto, eh, a las 7 okay. y media, a las 8 ya estoy en el restaurante. No tengo hora de inicio concreta, por decirlo así. Teacher. Teacher. Hello. Hello, teacher. Hello. Eh, esto tendríamos que hacer nosotros sobre lo que nosotros hacemos en nuestros lugares de trabajo. Exactly. Okay. Como la agenda personal. Agenda personal. Mm -hmm. Okay. Thank you. All right. And have new product uh, training with supply. Uh, a thing check check to box. Nike meeting with the supervisor. Uh, Twelve take my lunch. Uh, One uh, forty five. Attend client to reach to reach my goal. Uh, five five fifty five. Square closing of the day. Esa es mi vida. Okay. Vaya, voy yo. Seven. Industrial safety training. Eight. Inventory reviews. Nine. Tracking. Uploads and downloads. Ten. Next day, load, showing, 13, take a lunch, two, meeting with the sales department, three, send the list materials for pickings. Just two. Sí. That's okay. Me. Ok. Bueno, yo quizás lo hice diferente. Así entendí, yo no sé. I arrive, arrive at my work at 7.15. At 8 o'clock, I turn on my computer. 12 o'clock, I take a lunch. 3 p.m., I take a break. 4 o'clock, I finish my work. Only that. Teacher.
sorry. I think you were talking to me. What happened? Ignoration, maybe. <laughs> José le estaba dando cerrar. Tell no, me. No. Vaya, es que cargas es oblongs, vea. Loads. 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 Es uh -huh. Upload. Ajá. Upload y es como descargas es download. Uh -huh. Ok. Solo Cargar, es... upload, descargar, download. Upload. Uh -huh. Loads son cargas. Ok. L-O-A-D. Yes. All right. Everybody finished? Yes. Everybody finished? Yes. All right. Finished. Perfect. Remember, it's just a review. Solo un repaso lo que vimos. Okay, so don't worry. Aha. Uh -huh. There's this other exercise. This is super, super easy. Veamos, ¿qué tenemos que hacer acá? Ya tenemos una serie de questions y las answers. Obviamente se puede perfectamente ver cuál es el number. Y decir, ok, en esta va, eh, for example, what time do you get up? Uh, Letter? F. Uh -huh. I get up six o'clock in the morning. Ok. Lo vamos a hacer con el niño. Okay. I get up at Never. six o'clock in the morning. F. Letter F. Letter F. Mm -hmm. I think that she got a call. What time does she go to school? Letter B. B. She, she goes, goes to, to school. school. At she goes 17. to school at 7 mm -hmm. What do you do in the afternoon? C. C. <laughs> I play football in the afternoon. I play football in the afternoon. What time does he go home? H. Uh -huh. He goes home at hey. five o'clock. He goes home he goes at five o'clock. What time is it? D. D. It's mm -hmm. nine forty. It's nine forty. It's nine forty. What time does Ben have lunch? It is nine forty. Mm hmm. E. He has lunch at 11 o'clock. He has lunch at 11 o'clock. Uh, e. That's e. early, right? Letter E. He has lunch at 11 o'clock. Okay. Yeah. What time does Fred go to school? What time does Rosie have dinner? G. G. She has dinner at 7 o'clock. What time do you have breakfast? Eight. Hey. Hey. I right. have a breakfast at 6.30. At 6.30. What do you do in the evening? I watch TV. Hey. I watch TV. I watch TV. I watch TV. I watch TV in the In the evening. All right. So I'm going to stop sharing. Les voy a dar dos minutitos más para que practiquen. Obviamente ya solo le voy a mandar la imagen y ustedes van a ir detectando. Una persona dice las questions y la otra dice las answers, ¿ok? Yes. ¿Qué dice usted? ¿Preguntas o respuestas? Se viene el pedazo de agua. Y sí, ahorita Ajá. está. Empieza. Empieza Cristo a aparecer. 
Ahí le tomaron captura a la respuesta. Ya lo, ya lo Ahí envió. Ya lo mandó ah, no. no, pues ya lo envió. <risa> no, ajá. Sí, yo creo la que ya. Con la respuesta. Ajá, le tomaron captura. Ya. Con las líneas. Sí. Sí, con las líneas por ahí la tengo, por ahí la capturé. Ya. Ok. Ahorita lo colocamos en el 1, en la F. En la F. Uh -huh. Este sería 1 en la F. Vamos a hacer los cuadritos aquí. I get up at six o'clock in the morning. What time does she go, go to school? Uh, she goes to school at 7.15. Okay. What do you do in the afternoon? In the afternoon. I play football sí. in the afternoon. What time does he go home? Uh, Uh, he goes home at five o'clock. What time is it? It's nine forty. What time does Ben have lunch? He has lunch at eleven o'clock. What time does Rosie have dinner? She has dinner at seven o'clock. What time do you have breakfast? I have breakfast at 6 p.m. Sorry. Y what do you do in the evening? Es que evening, ¿cómo es? Evening. 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 Así. Evening. Okay. I play basketball. Football in the afternoon. Okay. Tomorrow. Ay. No more. Okay. One time does he he go home? Segundo. La, he, go, he goes home at five o'clock. Okay, and now ocho. Este sería la cuatro. Ajá, la cuatro. Okay, la cinco. What time is it? What time is it? What time is it? It's nine four. Voy con... Mr. Mario, uh -huh. what time do you get up? I get up at six o'clock in the morning. What time does she go to school? She goes to the school at 7.15. What do you do in the afternoon? I play football in the afternoon. What time? Does he go home? He goes home at five o'clock. What what time is it? It's nine forty. What time does Ben have a lunch? He has lunch at eleven o'clock. What time does Rosie have a diner? She has diner at seven o'clock. What time do you have a breakfast? I have breakfast at six thirty. Thirty. What do you do in the evening? I go to be in eleven lunch. This eight. He has lunch. He has 11 o'clock. He has. Oh, okay. O sea que sería las seis aquí. Las seis. Okay. Hoy sería las siete, ¿verdad? 
What time does Rosy have dinner? Ah, sería en la. Sería la G. Ah. She has dinner, eight, seven. Diner, okay. okay. Aquí sería la siete. Y la what ocho. Time, what time do you have do you breakfast? Have... Allá hasta arriba. En la A. Okay. Y what do you do in the evening? The I watch TV in the evening. Y es la nueve. Okay. Evening. Evening. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Yes. Ahí estamos. <coughs> ok. Hago la pregunta y usted lee la respuesta. Okay. What time do you get up? I head up at six o'clock in the morning. Okay. What time does she go to school? She goes to school at seven fifteen. Okay. What do you in the afternoon? I play football in the afternoon. What time does he go home? What time does what I does Rosy have a dinner? She has a dinner at seven o'clock. What time do you have a breakfast? I have breakfast at six thirty. 30. What do you in the evening? I go to be in the evening. Salvado Mario preguntándonos a nosotros. Eh, ¿A quién? ¿Quién va? What time do you do get up? Espera, espera, espera. I get up. Ah, va a darle brisa. In the morning. What time does she go to school? She goes to school at 7.15. What do you do in the afternoon? In the play football, football in the afternoon. What time does he go home? He goes home at 5 o'clock. What time is it? It's 9.14. What time does Ben have lunch? Has lunch at 11 o'clock. What time does Rosie have a dinner? She has dinner at 7 o'clock. What time do you have breakfast? I have breakfast at 6 to 15. What do you do in the evening? I watch TV in the evening. Va, vuelvo a preguntar y hay que contestar. What time do you do get what time do you do get up? I get up at six o'clock in the morning. What what do you in the evening? I watch TV in the evening. Okay. Okay. Listo. Teacher. Hello. Hi. Solo era de llenar nuevamente yes. el, el cuestionario. Exactly. Oh, ok, listo, gracias. No problem. Any question? ¿Alguien tiene alguna pregunta? 
No questions? No questions. No questions. All right, perfect. All right. Vamos a estudiar leyendo las prepositions. En este caso, las prepositions of time. A veces pensamos que las prepositions es algo complicado, pero en realidad es cuestión de como de aprender la regla o de decir, ah, vaya. Memorizar cuando va a ser on, cuando va a ser in, cuando va a ser at. Así es como lo presenta el manual. Me voy a regresar. En lo personal, yo prefiero que se lo aprendan in, on, at. Les voy a explicar por qué. In May, in 2018, in the summer, in the morning. In para mí es un poco más general, un periodo de tiempo más grande. In May, cuando digo in May, in December, in August, in July, estoy diciendo en el mes. ¿Sí? Es un periodo de tiempo de 30 días. Más amplio. Exacto. In 2018, in 2012, in 2014, in 2020, entonces estoy hablando de un año, ¿ya? In the summer, in the morning, estoy hablando, en el caso del summer, de toda una, de toda una estación, por eso. Estación, por decir, ajá, podría ser In the winter, in the spring, ¿sí? Entonces una estación del año. Lleva por lo menos cuatro meses, right? In the morning es como un periodo del día, o sea, varias horas del día. Toda in the mañana. afternoon, ¿sí? Yes, in the evening. Entonces, luego pasamos con on. On es con algo más específico, en tal día. On Saturday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday. Ya es algo más específico, en tal día nada más, ¿ya? On January 23rd, cuando doy una fecha exacta, yes On July the 4th, on September 15th, yes On, y doy una fecha. Con los días, con cualquier día voy a decir on. On Saturday, on Sunday, on Monday, on Tuesday. On, hold on. Esta es la imagen que siempre se me viene para acá. On Monday, February 15, si quiero decir el día y la fecha. On Wednesday morning, siempre que mencione el día, va a ir on. Vale. Y estos son los casos como más, más específicos. At, ¿cuándo voy a usar el at? Cuando dé la hora. Uh. At 7, at 4, at 6. What time is your class? At 8. At 8. Mm -hmm. What time do you start working? At 7. Yes. What time do you get up? At 5.30. Y las otras tres, estas son como periodos, pero de horas exactas. Por ejemplo, si yo digo at noon and at midnight, Estoy hablando de las 12 del mediodía o de las 12 de la medianoche. Entonces digo at. At noon, at midnight. Y el caso de la noche, que se dice night. at night. No se dice in the night. At night. Yes? When do you receive classes? At night. At 8 p.m. At night. Yes? Ok, entonces. In, on, at. Vamos de lo más general a lo más específico. ¿Yes? Y aquí se los pongo. In, ¿con qué voy a usar in? Con seasons, con meses, con años y con estos tres periodos del día. Como esos tres lapsos del día, ¿verdad? In the morning, in the afternoon, in the evening. So, con seasons, o sea, estaciones, in the summer, in the spring, in the winter, yes, in month, in February, in July, in January, in years, in 2020, 
in 2019, yes, in 2014, on, con días y fechas, on Monday, on Tuesday, on the 16th of February, or on the February 16th, on Sunday, April 19th, 2020, and on Easter days, como el día de esa fecha, yes, on Christmas, el día de Navidad, el día de Pascua, una fecha exacta, right? And at, con el tiempo, y algunas, algunos holidays, algunas, algunos días festivos también llevan at. At seven, at eight o'clock, at Christmas, at noon, at night, at the weekend, weekend. Podría ser on the weekend or at the weekend. En este caso, como lo mismo de at Christmas or on Christmas. ¿Ok? And at breakfast, a la hora de el desayuno. ¿Estamos claros hasta acá con lo de las propositions? Yes. Yes. Perfect. So, so. <laughs> Esta imagen se las comparto igual, no se preocupen. Para que les sirva de referencia cuando usar in, mm. on, or at. Acá tenemos un ejercicio también, obviamente, y tenemos que saber qué usar. ¿Ok? Veamos, ¿qué dice que hay que usar? Complete the questions using what time do or does practice the conversation with the class. A la vez que les comparto la imagen, les comparto también este exercise. ¿All right? Déjenme compartirles all Complete the question using what time and do the, or does practice the conversation with a classmate. Number one, there is a reument of the employees on Tuesday. There is recruitment of new employees on Tuesday. Seguimos. Ah, <coughs> Hay que complementar la, la oración, ver la pregunta. Con what time? En este caso sería what time? It's star. Sí. Sería what I is. What I is. It's, what I is. It, 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 uh -huh. it, it star. It star. What time. My, the number two. No. What time do or does? Allá arriba está, está el 5 en rojo, es 
Complete las preguntas using usando what what. Time and do or does. O sea, que le pondríamos aquí en esta. Insertar. What. Time. Is. Y el lead ya está, ¿verdad? No sé, ustedes me corrigen. ¿Qué tendría el contexto, el contexto de, la, de la oración? Ok. Bueno. ¿Cómo se respondería ahí, Ivo? Dice que tenemos que completar eh, usando el what's time en two or dos. Entonces sería really what time eh, there es ellos, no. Sí. ¿Oh? There que es ellos. Ver, ver, ver. No. Ver es ellos. Der. Ellos. Ellos, Eva. Sí, ellos. Entonces sería. What I do. Dinner with me. We after want the to have workshop. dinner with me What after the dinner? workshop. Or does. 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 <coughs> ¿Cómo? Ajá, porque como dice Wendy, uh -huh. tú, tú, tú tienen cena. La cena, la cena con, en la tarde. Entonces la respuesta, yes, but. But, what time? Das. Mm. Yes, but what time restaurant close here? Sí, pero a qué hora cierran el restaurante? Uh -huh. oh, around seven, seven twenty-five p.m. Tendría que Es que todas, todas llevan one time. Ah, entonces sería poner do o dos, ¿verdad? Ajá, tiene que, ajá, tiene que ser what I does. Pero aquí está hablando de Wendy y de tú, o sea, nosotros. Mm -hmm. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time? What time? Ahí sería tú, ¿verdad? Ajá, yo siento que sería do, what I do, what I do. ¿Qué opina Esmeralda? Tomorrow I have to go to the photo copy center. Yo tengo que ir al al centro de al centro de Me too. Ah, yo también. Ajá. Uh -huh. 
Y entonces sería what time do what time do no porque responde con it no sería dos porque responde on the, on the, it's, no porque ese es eh, ellos uh, eh, abren a las 6.50 el it es por, por objeto o por hora uh -huh. no es por persona ah, pues también sería duro Pero, eh, ajá en la parte de arriba está hablando de yo y bueno en primera persona está hablando de los dos Sí, cabal. What time? No puede ser en tercera persona. Uh -huh. What time do the copy center open? ¿Ve? Sí. Photo copy center open. Mm -hmm. Vaya, oh, espérame. Espérame, 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 espérame. Pero es que en esa este, puede ser dos, no, no sé. Porque está hablando a qué hora abren el centro de fotocopias. O sea, ¿a, qué hora, ¿A qué horas abren? Vaya, por eso te decía que como por la respuesta tendría Ajá, que ser sí, dos. Sí, es que no no había visto la respuesta, perdón. Ajá. Hasta ahorita que la, la voy viendo. Ah, pues, pues, yo digo, pues sí, that's. Es dos, vea. What time, yeah. that's, yeah. ajá. Es que sí, ok. Vaya, sí, de ahí sí, vamos pues, con sí. la cuatro. La Wendy Zulka. <risa> Wendy. <risa> <risa> Nunca escuchaste esa, man. Do you, want... <risa> Do you want to have dinner with my after the workshop? En la número 5 sí está bien claro que do. Yeah. Open. Hello. A ver, question number 5. Little age. Lo que pasa es que estamos confundidos con esa porque eh, tenemos el dilema que es what I do o what I does. Ok, number 5. Ajá. Uh -huh. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. ¿Eh? What time? Do. Do they open? No. Recuérdense que el do es para I, you, we, they. Ajá. Y el das para he, she, it. He, she, it. Ten, teacher. All right. En la número cuatro, what time do, ¿verdad? Sí, what time do. Estamos hablando de restaurant, son varios. Ajá. Ahí sería what time do uh, sería what time do they open? Sí, así como lo tenemos acá. Uh -huh. what, what time, time do? do they open? They open. Oh. Okay. Así. Amanda has to take some report to many department of Monday. And what time do, what time they, do open? they open? They open wrong. Okay. Así ahí estamos completos. Listo. Ya lo tienen este. Sí. Vale. Hoy practicamos, no. Como guste. Eh, vamos a y ve, a y ve, o solo uno, dos, tres, cuatro, cinco, la repetimos. Vamos a ir uno, cada literal, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si gusta, empiece, Ivo. Ok, permítame, solo quiero... Recruitment. Requirement, ok. There is a requirement of new employees on... ¿Cómo es? Thursday. Thursday. 
Ok, sigo. Sí, sí. Ok. Really, really, what time does it start? It starts at 9 a.m. Ok. Voy sí. con la... Okay. Eh, uno, dos, así vamos a ir. Si gusta, okay, voy a... Ok, ok. Let me for me the meeting on Wednesday. Great. What I do? You are real. I am real at 8.15 a.m. Don Mario. La tres. Eh, sería la tres. Uh, tomorrow I have to go to the photocopy send, center. Me too. What time does the photocopy center off? It opens at 6.50 a.m. Okay. Ivo. Wendy, do you want to have dinner with me after no? Perdón, perdón, after. Era, Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Cheese bus, what time do you, what time do restaurants close here? Oh, around, around, around oh, around seven to... 5 p.m. Okay. Amanda, has to take some reports to many department of Monday. And what time do they open? They open around 7, half or 8, 5. Okay. Ahí estamos. No, no sé si lo repetimos. Sí, ¿Por qué no lo repetimos como A y B? No que diga la A y no que diga la B. Ah, como quiera. Eh, ya me trae. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time do they open? They open around 7 of or 8 Ok, ahora me toca, me toca, me toca. There is a recruitment of new employees on Thursday. Really? What time do you eat a start? It starts at 9 o'clock a.m. A.m. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? I arrive at 8.15 a.m. Uh, tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. What sign does the For, a, for a, ¿no sería? Así, the photocopy center open. Uh -huh. It opens at 6.50 a.m. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but What time does restaurants close here? Uh, oh, around 7.25 p.m. 7.25 p.m. 7.25. Uh -huh. Amanda has to take some reports to many depart departments on Monday. And... What time do they open? They open around 7.30 or 5, uh, 8, 5 minutes. Okay. Bye.
seguimos. Ajá. Le damos Dale. otra vuelta. Vamos <risa> hasta que nos saquen. There is a... Ah, ya no sé. Hello, can you hear me? Hello. Yes. yes, all right. I got a message that the microphone was not working, so I was afraid. All right. Let's go on. Let's continue. Como les fue con la practice? Good. Do or does? <laughs> that was the question. Good. Teacher. <laughs> Hi. Yo, yo quería saber cómo se pronunciaba eh, la de la primera. There is a recruitment. Recruit. Sí, Recruit. tiene que ser como casi que dos, tres, tres sílabas, pero como que una pausa en el recruit. Recruitment. Recruit. Recruitment. 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 No reclutamiento, no personal. Recruitment. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Yes. No. <laughs> Veamos. Really? What time? Time is. What time is? What time does? Does. Does. What time does it start? Mm -hmm. Let's see. Yes. Really? What time does it start? It starts at 9 a.m. Es como que alguien le esté contando. Va a haber un reclutamiento de nuevo personal el martes. En serio, ¿a qué hora va a empezar? O ¿a qué hora empieza? Right? So, there's a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? It starts at 9 a.m. Good. Let's meet. Esto será como raro, pero that's, that's how they say it. Let's meet for the meeting. Meet for the meeting. So let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do? What time do? Uh -huh. What time do you arrive? Right? I arrive at? 8.15. 8.15, that's right. Tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? It opens at 6.50 a.m. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes. What time, what time do do, you? do? What time do? What time do do the restaurant. restaurants close here? I can ask that on restaurant is at key. Oh, around uh, seven twenty-five p.m. That's early. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time? What time? What time do they open? They open. They open they around. Open. They open around. Seven thirty. Eight o five. O five. Perfect. Vaya. De eso que acabamos de hacer. Ahora me van a decir dónde hemos ido usando las prepositions. Es la number one. There is a recruitment of employees. En la, en la primera parte. Uh -huh. on, on Tuesday. Uh -huh. on, on Tuesday. 
Tuesday. Tuesday. On Tuesday. Usamos on porque esa mujer. Yes. Uh -huh. It starts at, at time. At 9 a.m. a.m. No decimos on or in 9 a.m., right? At 9 a.m. Yeah. All right, let's wait for the meeting. It's on. On, on Wednesday. On Wednesday. On Wednesday. On Wednesday. On Wednesday. Uh -huh. Ray, Ray, what time did you arrive? Are you arrived? Are you arrived? Eight. 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 When do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time do the restaurants close here? ¿Usamos alguna proposición en toda esta conversación? No. No. Sí, usamos la around, pero en este no, caso no, no. no estamos diciendo como un, un, una hora exacta, entonces por eso lo tenemos at. Right? Around, alrededor de. Okay, Amanda has to take some reports to many departments. On Monday. On Monday. 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 On, uh, on Monday. What time do they open? They open around. También es un aproximado. No es una hora exacta. No es exacta. A esa hora. Yes? Yes. Well, yes. Okay. Creo que se recuerdan la agenda de quién vimos al inicio de la clase. Yes. ¿La agenda de quién era? Ay, ese era el de Mr. Robles. Ajá. Miss Robles. Miss Robles. Ro Miss Robles. Miss Robles. Right. Ya la vamos a volver a ver, ya no puede ser porque espero entre tanto. Vamos a ver acá. Complete this email using the prepositions of time. Hoy sí. In, on, at. Compare your answers with the partner. Hello, Fatima. Are you busy? In, on, or at? In. In, on, on. at. <laughs> Okay. Bueno, vamos a repasar aquí con los días que usamos. On Monday. On, exactly. oh. Oh. Se lo voy a dejar. Quiero ver one, two, three, oh, four, Monday. five prepositions. Esto está piece of cake. Así que lo van a resolver con sus partners. Y luego lo comparamos. No problem. Okay. Ahorita. Okay. So close to. Ya está. Okay, ahí la vemos. Are you? Okay. Oh, Monday. Oh, Monday, Monday. Oh, Monday. Mm -hmm. After no. Do you cannot allow the news? Estás ocupada, Monday, el lunes en la tarde. 
Ajá, tres. Así. Sí. Yes. Ah, oh, Monday, Monday. On se refiere a días. Uh -huh. I okay. start at. Dame un segundo, oh. solo, solo voy ah. a poner los cuadritos. Un segundo, así para, yo no se lo ves. Llenarlo, yeah. ya que son. Ahí tenemos aquí. Así no nos complicamos. Ahí estamos. Son todas. Ok. Are you back? Busy on Monday afternoon. Do you know about new product that that company? También en la primera va. Are you busy on Monday? Sí. Are you busy? Busy, Eva. Busy. Busy on Monday. Y it start at. At six, sorry, I work at six o'clock. At six o'clock, pero yo qué sería you you at six. What do you think? There's another presentation, but it will be in March. With March on Sunday. On Sunday. Uh -huh. Sunday. Pues entonces tenemos corroborando on en la primera, at en la segunda, at en la tercera, in en la cuarta y on en la quinta. Cabal. Así que. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Revisemos bien antes de todo. Sí. <ríe> Bueno, leámoslo, va. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? No, quizás. Pues lo, lo voy a leer yo. Ok. Hello, Fatima. Are you bus, busy on Monday afternoon? Do you know about in the production that the company launches? Here's a presenta presentation about In the so very interesting. It start at 6 13. I work until uh, 5 <clears throat> 45, but I can meet you at 6 on the corner of Avenue and Main Street. What do you think? They another presentation, but in the will be on March on Sunday and can they? That date. Teacher. Dígame. Eh, donde dice la, es launches, así se, así se pronuncia. Launches. 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 Yes. Ok. <coughs> Y la, y la, and it's sound, sounds, se escribe, se pronuncia. Wait a minute. Mm, yeah, me quedo en el caso de, ahorita le digo. Mm, repeat the word, please. Es la... About it and it sounds very. It sounds. It sounds very interesting. It sounds. Sounds. It sounds very interesting. Yes. Yes. Thank you. All right.
Lo vamos a leer. Sí, le toca a usted, don Ramón. Sí, que yo me salí. Vale, lo, lo vamos a leer más o menos. Uh -huh. uh, dice, hello, Fátima. Ah, verdad que sí. Porque es that. That. Uh -huh. That creo que está lanzando la compañía. Uh -huh. Ellos presentaron about it. About. Y suena, y suena about muy interesante. Pero about, ¿qué es? About, about, siempre me olvida la palabra. About, about, about it. Ellos sí, o sea, presentaron. Sí, dice, ellos presentaron acerca de eso y. Ah, esto suena muy interesante. Ah, y eso eh, suena muy interesante. Inició, a las 6.30. Inicia a las 6.30. Ah, inicia a las 6.30. Y yo, ajá, y yo trabajo, yo, yo entro a trabajar a las 5.45. Ajá. Eh, pero. Pero yo me puedo reunir a las 6. Dice. Ah, yo puedo reunir contigo. O me puedo reunir. Mira, ahora. En Main Street, Main, ¿qué es Main? En la primera avenida, en la primera avenida ahí, eh, la calle Main. Creo que sí. Main Street, Street es calle. Creo, Street. Ah, no, en la calle principal, en la primera avenida y uh -huh. la calle principal. Ajá. ¿Qué piensas? think? think que es? Cosas. ¿Qué cosas. estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ah, no, como, ¿qué think? pensás? What do you think? Es como, ¿qué piensas tú? ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas? Ah, ¿Qué piensas? Ellos, ellos iniciaron a no ver. Iniciaron presentación. presentación ayer. Dice... No. Así va. Sí. Pero, I will be pero regresamos en marzo. Ah, eh, 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 es así. Ellos, eh, ellos, como que ellos tuvieron otra presentación. Como que hay otra presentación. Ajá. Ajá, hay otra presentación. Ajá. Ajá but, pero es en marzo. En marzo. Y un domingo. Y un domingo. Y domingo. Y yo puedo ese día. No, yo no puedo. Ah, I can't. Ah, I can't. Ah, sí, bueno. Uh -huh. I you can't, no that's die. That's day. Uh -huh. Sí, yo no puedo ese día. Ah. Sí, mero. Más o menos. Sí. Ah, más o menos. Peor es nada. Más o menos. Chava. Querés de movilidad. Hello. Hello. <laughs> ¿Qué tal les fue? How did it go? Fine. Fine. Awesome. No estaba difficult el vocabulary. It was easy. <laughs> okay. Yes, yes, yes. Hello, Fatima. Are you busy? Um. On Monday afternoon, do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at, 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 at. at. <laughs> it starts at 6.30. I work until 5.45, but I can meet you at, at, at 6 o'clock on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? What do you think? <laughs> There's another presentation, but it will be... In... In... In March. In, in, in. Uh -huh. on, um, on, on, on Sunday. On Sunday. On Sunday. On Sunday. 
and I can that day. No puedo ser. Ok. Questions? No questions. No por el momento. The material support. <laughs> ok. Nice. Give me one second. Veamos. Continuar. Bye. Este es lo que les indicaba de la agenda de Mrs. Robles, que habíamos visto al inicio de la clase. ¿Qué vamos a hacer sobre la agenda de Mrs. Robles? Quiero que, obviamente, la vean, la estudien y sepan decirme algunas cosas sobre eso. ¿Sí? Acá van a escribir, por ejemplo, el nombre de Mrs. Robles, las actividades que tienen que hacer, el día y la hora. Ok. An example. Obviamente, el nombre, Mrs. Robles, ¿verdad? Por decir algo, una activity podría ser video call with the, super, with the supervisor from West Company. Ok, video call with the supervisor from West Company. Esa sería la activity. Me escribo acá. Aquí, la fecha o la hora. Como no tengo la fecha en esta agenda, sino que tengo la hora, yo escribiría at 8.30. Yes. Y así sucesivamente, pero no solamente de Mrs. Robles. Con ella podrían iniciar, pero luego podrían continuar con las actividades o los nombres de sus compañeros. Así que vamos a hacer nada más dos grupos grandes para que puedan tener diferentes nombres, diferentes actividades, diferentes fechas o diferentes horas. ¿Ya? ¿Sí? Entonces ustedes hacen un cuadrito como este. En su pared no puede ser, o en algún Word document, como lo quieran. Sí. O si quieren editar sobre la imagen, igual. ¿Question? Mm. Un ejemplo, un ejemplo. Like, acá yo escribo Mrs. Robles. That's her name, right? Yes. La, la actividad sería video call bla 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 la sí. fecha o la hora sería a a qué hora era one moment let's see at eight uh, or eight thirty eight thirty eight thirty at eight thirty right uh -huh. digamos que ella en cualquier otro que sea tu nombre ya y ahí tengo una Luego puedo seguir con otra actividad de ella. Pero en este caso, si ustedes quieren hacer una o dos actividades por cada compañero. Y al menos tres compañeros acá, ¿no? Y luego sigo con la actividad de Juan Cristóbal. Eh, podría ser video conference. <ríe> Day or time at 8 p.m. for the English class. ¿Yes? Okay. Uh -huh. O de alguien más de su grupo. Así que les voy a compartir este cuadrito para que se puedan ya. O si quieren ustedes hacerlo a mano, no hay problema. Y vamos a crear los nuevos grupos. En este caso tendría que ser nada más two groups para que tengan opciones de preguntarles a sus partners. Hola, hola. Hola. ¿Quiénes estamos? Ah, ahí está César, todavía, Mario, Briseida. Hola, Ale. Vamos a hacer lo, que, lo del cuadro, ya compartió la imagen. 
-huh. Ajá, Ajá, vamos a ver las actividades de, lo, de la de la de Mr. Robles y luego eh, dos actividades de cada uno. Ok. Vale. Mister... Ya empecemos la, la de Mr. Robles. Mr. Robles. Activities. Eh, pongamos la primera. Oh. Meeting with the marketing department. Ajá. Um, creo. Ajá. Activity, ¿verdad? Sí. Sí. Mm -hmm. Meeting with the marketing. Department, meeting department. Mm -hmm. the marketing. Date, that, la hora. At, at. 70, uh, 15. Seven four. ¿A qué hora es el...? Sería at 7 a.m. At 7 a.m. Ok. A ver, otra. Ser, la otra podría ser I have the product to... Eh, creo, to the client. ¿Cómo haría clientes? Clients. 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 Ok. Uh -huh. Clients at AM. Muy larga. Sí, va. Una más corta. No, porque ahí está pronunciando la, la hora también. Ah, ok. Sí. Entonces sí sería I invoice the product to the client. Ah, pues entonces clients. ahí la actividad sería invoice. Invoice. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Voice. Es con V. V, sí. Voice. Con C y E. Invoice. Yes. Ok. Uh, ¿Qué hora dijo? Eight. 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 AM. Ok. O oh, entonces, okay. don Ramón se, se desconectó de aquí del grupo donde estábamos. A ver, si gusta, deme otra entonces. Eh, sería. Quiero ver. I start work at mm -hmm. 7:30 a.m. Ahí está desordenado. ¿A qué hora te A 7.30 a.m. 7. A 7. 7 a.m. ¿A las 7 a.m. o a las 7 y media o? 7 y media a.m. 7 a.m. Ok. Esmeralda. Ok. Ok. I work. Work. Oh. 
¿Qué sería work? No, en la, en, en la primera, en breakfast también. Tiene más que estar en breakfast. Breakfast, nada más. Sí. Have breakfast. Ajá. Um, no. Six. Ah. Uh, ok. Segunda. Um, go to work. El que sea no va a ir para el trabajo. Ahí sería go, ¿verdad? El, el, la go, actividad de ir. Go, go to work. Sí. Uh -huh. um, bueno, what to work. Uh -huh. Le vamos a poner todo. Seven. At seven. Yo siento que, perdón, como que tendríamos que poner un poquito más porque ahí solo estamos, no estamos como mencionando la actividad, sino como que estuviéramos mencionando el verbo. Sí, pero ahí la, sí, pero okay, ahí la actividad de ella es ir ahorita. Uh -huh. Correcto, ahí sí, porque puso go to, go to work. Ajá. Y el otro solo dice work, como de trabajo. El otro ¿Y, qué solo lo, dice invoice. ¿Y qué es lo que me dijo usted en, en la tercera? En la tercera ya no me acuerdo. <ríe> ahí está el work, <ríe> creo que fue. Ah, el inicio del trabajo. Star Wars, ajá, como Star que. No, entonces sería ahí, sí, tiene toda la razón ahí. Ahí tendría que ponerle el Star. Star Wars, como el inicio del trabajo. Yes. Y la, la otra, sí. El inicio, sí. Invoice, sí. Vale. La tercera ahí. Eh... Uh, siete y quince, seis, seven. Ah. Seven, siete y quince y en. Y el tercero. Hay lunch. Igual. Uh -huh. At at twelve. Sí. Yes. Don Ramón, no sé si me si me escucha. Hello, estamos. Veamos, eh, vaya, eh, meeting, eh, meeting on the, meeting on Mondays. And, no, meeting on, sería meeting, meeting with the supervisor. Eh, on Monday. No le pondría ahora, sino que el día. Okay. Sería meeting with the supervisor y en day, uh -huh. on, time sería on, on Monday. Ajá. Eh, veamos la otra. Eh, visit or restaurant. Eh, visit on restaurant. O visit the restaurant. Yes. Y 
y el date o time? Eh, or time at 8 a.m. at 8 a.m. to 7 p.m. Sería at de 8 a.m. a 7 p.m. Correcto. De 8 a 8 30, dijiste. No. De 8 a 7. 7 p.m. Ajá. Ah, de 7 a 8. Ajá. Vale, esas serían las dos mías. Mr. Mario. Bueno, esas mías, yo no hago nada en mi trabajo, es problema. <risa> I, I watch the series. <laughs> bueno, vamos a poner lo que hago like por ahí, bueno. eh, Entonces sería Mr. Mario Activities. Arrive, ar, I ar, arrive my work at 7:50 a.m. Arrive at work. Seven at seven fifty. I am siete quince. Sí. No, fifty. Ah, at 3 p.m. Okay. I take a break at 3 p.m. 3. Oh, Dali, creo que sigue, ¿verdad? Dalis, ya Hola, está. Dale, dale. Es que dijo que solo de oyente iba a estar. Sí, sí dijo que solo de oyente iba a estar desde el Ah, cierto, es cierto. Tocado. No hemos tenido en el grupo con César y. <risa> sí, no. No alcanzó a ir. No alcanzó a ir. Entonces está uno, una, dos, tres, cuatro. Sí, va. Completamos. Sí. All right, finish. Yes. Done. Yes. Perfect. Let's wait for the rest to return. <laughs> okay, there they are. Hello? Hello, hello? Did you complete the chart? Yes? No problems? No questions? No? No problem. All right, nice. Let's continue then. Okay. All right, tell me. Uh huh. In on at. What is the correct preposition, the first one? In. In. All right, mm. in June. Uh-huh, next. At. 
at 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 nine o'clock. Uh -huh. On 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 Wednesday. Next. On Wednesday. Mm -hmm. uh, in, 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 in 2013. Mm -hmm. in, 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 in the morning. In the morning. At, in, by, at, at, at night. Uh -huh. At night. On, on, on Thursday. In, in, on, in November. On, Uh, at 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 on in on mm. specific on date it's on on the fifteenth of June okay. on on June fifteenth uh huh in in mm -hmm. in on or at Los británicos dirían at, los americanos dirían on, on the weekend, at the weekend. Mm -hmm. On or at? No, no. In the In. afternoon. In March. In March. Uh -huh. Yes. At. At half past six. At half past six. Yes. Six thirty. Uh huh. The second of July. Um. Um. On the second of July. Uh huh. At. At twelve. At twelve. On Saturday. On Saturday. Huh? Um, winter. In winter. In winter. Huh? In the evening. In the evening. Uh -huh. At. At half at past. Eleven or eleven thirty, right? Mm -hmm. In 1991. In 1991. On Friday. From, on, on Friday, April 17, 2020. In Halloween. 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 Um, Halloween. 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 Um, Ah, es una fecha específica en una ocasión, sí. ¿verdad? Ah, es Ajá. un día específico. Un día, día de brujas. Uh -huh. ¿Sería entonces? In. Um. In. On Halloween. On Halloween. On Halloween. On Halloween. On Halloween. Ajá. In spring. In a spring. In. Yes. At 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 9 15 mm -hmm. mm -hmm. is autumn in in autumn mm -hmm. in winter in the spring uh -huh. um, um, on sunday on sunday in december in december, in december. Mm -hmm. And on um, um, at Christmas at Day. At Christmas or on Christmas? Not on on Christmas. Christmas. On at. at on on. or at. At. Mm -hmm. at. <laughs> at Christmas or on Christmas Day. All right. Good. Nice. Con esto finalizamos. ¿Quién le tocaría la sesión de este día? Y si hay alguien available. Hola, attendance, por segunda o tercera vez. Andrea no se logró unir, Brenda tampoco, Briseida aquí está. Reclámale, Briseida. 
Yes. <risa> ¿Qué importa qué piensan? <risa> Carlos, no sé qué le habrá pasado. Ya día nos abandonó. Debe ser por acá. Está. Mr. Douglas también. El de eso no. Esmeralda. Present teacher. Hi. Goodness. Estela. Estela no se había unido, ¿no? No, ¿verdad? No. Jesus Christ. Ivonne por acá está. Logró llegar, Ivonne. <ríe> Cristo. Yes, teacher. <ríe> ok. A Katia Alessandra, Don Mario, Mayra. Se unió Mayra, no. No. No, no ¿verdad? Vaya, Odalis, Ramón y Jennifer tampoco. Ok, la última vez estuvimos con Don Mario. En todo caso sería Mayra, pero no está. O Dali solo podía estar escuchando, me dijo. ¿Don Ramón? Mm, fíjese que tengo que ir a traer a mi esposa. Ay, vaya, no se preocupe, don't worry. Sí, me eh, está esperando. Sí, y de hecho ya es tarde. Don't worry, sí. don't worry. Vaya. Mañana, mañana me quedo. Sí, yes, no problem. Don't worry. Veamos, Briseida ya se había quedado. ¿En la primera? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ah, es cierto que acá todos los de arriba no habían estado. No sé si tiene disponibilidad ahora. Sí. Vaya, entonces apoyamos acá. Los demás... Go. Okay. Good night. Go to bed. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Take care. Vaya, pues. Repasemos. Dígame. Algo con lo que quiere que lo apoye. Pues ahorita con lo que estamos siento que me se me ha hecho como un poquito de dificultad. Ahorita lo que estamos viendo exactamente. Recordar las preposiciones. Ajá, el long, el at, el at sí sé que es para las, las, las horas. Para las horas. Ajá, el es en el in y en el long. Porque siento que como in the afternoon, sí, es, sí se puede ir, pero cuando escucho el on, siento como que on Monday, on Sunday. Ajá. Vale, ahorita, ahorita déjenme lo voy a compartir. No sé si logró ver la imagen. Sí, la, la última le tomé una, una, uh -huh. una fotito para poder... Para pasarlo. poder recordarlo. Uh -huh. Sí, seguramente ingresó quizás cuando ya habíamos dado esta explicación, pero déjame. Sí. Acá está. Cuando uh -huh. usamos in, es siempre que estemos mencionando una estación del año. Las estaciones son... Por lo general, cuatro en nuestro país no se viven por el, por el clima tropical, ¿verdad? Solo vivimos una, una estación lluviosa y una estación seca. Pero en los continentes, en los países que están más cercanos a los polos, sí se ven las cuatro estaciones, que serían la, el invierno, el verano, la primavera y el otoño. Entonces, cualquiera de esas estaciones, como es un periodo un poco largo de tiempo, son alrededor de cuatro meses, tres, perdón, tres o cuatro meses, entonces dicen in, in summer, in winter, in spring, in autumn. ¿Yes? Yes. Cuando solo mencionamos el mes, también se dice in. Por ejemplo, si usted le pregunta a alguien, ¿cuándo cae tu cumpleaños? When is your birthday? It's in December. No le da una fecha exacta, sino que le dice cae en ese mes. Mm -hmm. ah, por ejemplo, ¿cuándo celebramos el Día de la Madre? ¿En qué mes celebramos el Día de la Madre? In May. De May. Ajá, en el mes de mayo, pero no estamos dando una fecha exacta. Por eso decimos en May, en July. ¿En qué mes estamos? Oh, estamos en julio, en July. In, ajá, ¿en qué, ¿en qué mes son las, las vacaciones en San Salvador? Son en agosto. En agosto. Ajá. O cuando solo mencionamos un año, por ejemplo, cuando nació... Tu hijo, ah, nació en el 2015, decían, por decir algo. In 2015. Cuando te graduaste de la universidad, ah, in 2017. Mencionamos un año también, decimos uh -huh. in. ¿Ya? 
Y los tres como... Eh, como los tres periodos del ajá, día. Ajá, del día, pero que son como más, más grandes, digamos. Más largos. Ajá, ajá de... más largos, ah, exacto. Entonces de... decimos in the morning, in the afternoon, in the evening. A diferencia de que si fuera como el mediodía, dices at, at noon, at, at midnight. Ajá. Uh -huh. Que sería at. Y que llevaba como más, solo como un, más... un ratito, pues no es tan largo, no es tan extendido el periodo. No es que es como ya una, una hora exacta. Ajá, por eso decimos, ay, era at. Exacto, un preciso ay, momento. Sí. Ajá. Así es. Y luego tenemos on. On sería para cuando vamos a decir un día o una fecha exacta. Por ejemplo, decimos, eh, ¿qué día te toca supervisar tal cosa? Por eso, ah, on Monday. ¿O qué día tienen reuniones? On Fridays. Yes. ¿O qué días tienes clases? What days do you have class? ¿O when do you have class? On Mondays, Tuesday, Wednesday, or on Fridays. Yes. Yes. Y las dates son las fechas específicas. Por ejemplo, ¿o cuándo tienes la cita con el doctor? On July 21st. On July 15th. Or the 15th of July. Esto es lo de la fecha exacta. Puede darse el número primero y luego el mes. O el mes y luego el número. De las dos formas está correcto. Solo que si damos el número primero. Generalmente decimos the 16th of February. The, por ejemplo ahora es the 4th of July. Or July 4th. ¿Sí? Y este que sería como una fecha exacta. Una ocasión. Podría ser on Easter Day, o en día de Pascua, o on Christmas Day, pero también podría ser at, yo solo digo at Christmas, como una holiday, o sea, una, un feriado, uh -huh. ¿Ya? Y el at, que ya sabemos que es para la hora, ya sea con minutos o sin minutos, ¿verdad? Por ejemplo, at 6 o'clock, o at 6.30, at 6.20, ¿yes? Yes. Las, los momentos exactos del día que ya explicábamos, ¿verdad? Un, I mean, at noon, at night, y en la noche, aunque sea más larga, pero es como una excepción, no se dice in, sino que at, at night, at the weekend, que es también como una opción alterna on the weekend, que también podría ser. No sé si esta, esta, la, la, la vía. Sí, sí, esa sí, sí la okay. repetí. Perfecto. Right. Y eso es posible. Y a la última que, que les había compartido para que practicaran, para ver si se recordaban cuando va. Y, cuando va el link. Uh -huh. uh -huh. Exacto. ¿Mucho más? Solo eso. Vaya. <ríe> Perfecto. Vaya, entonces quiero ver. Vamos a hacer tres oraciones, una con I, una con O y una con A, las que ustedes quieran decir. Eh, I, I go to in the morning. I go to uh, work in the morning. Go to work in the morning. Ahí está el in. Uh -huh. El in. Uh -huh. um, I, I, I sleep it. I sleep at 12, 12 minutes, ¿verdad? At 12 midnight, no, midnight, midnight. At midnight or at 12 p.m. At 12. No, at 12 p.m. Ahí, vea. Ya casi el siguiente día. <laughs> I go to sleep at 12. Ahí está el at. Y ahora el on. El on en... Podría ser un día que tenga que hacer algo. Por ejemplo, usted dice, I have meetings on Mondays. Uh -huh. Uh -huh. I have, I have a bread day uh, on 26 October. On October 26, I have a free day. Qué nice. <laughs> <laughs> Or I have a day off. Ya, yeah, ustedes, oh. si por ejemplo el día de, de descanso es el, el miércoles, por decir, usted dice, my day off is on Wednesday. On Wednesday, uh -huh. mm -hmm. 
This is the for this at all. Okay. Bueno, thank you, Grace, for accepting aquí el challenge. Y que ya mm. nos quedamos sin partir. No, que sí faltaron un montón. Sí, es que a Alessandra le, le se le rompió el teléfono. Mm. Venda, salimos super noche, más que estaba lloviendo. No llega. <risas> no, si sí, yo no conseguí transporte, pero me, me vinieron a dejar. Sí, no, no ya. me ha llegado tiempo. Y sí. si May no está llegando, creo que no sé si está enfermo. Ay, no. Vaya, pues. Ni modo. See you. See you tomorrow. Rest and relax. Take care. Good night, Bye, good night.